Respiri bene? Probabilmente no, ma non ti preoccupare perché oggi vediamo delle tecniche di respirazione con l'aiuto di Demon Slayer e grazie alle respirazioni dei suoi protagonisti. Ciao, io sono Manuela e questa è Guida Strategica. Se sei un gamer o un amante degli anime, ricordati di iscriverti al canale e attivare le notifiche, perché qui parleremo sempre di crescita personale spiegata attraverso gli anime e i videogiochi. Ma partiamo dalle basi. Perché dovresti respirare bene? Beh, il respiro è vitale e qui non ci piove. E aiuta tantissimo sia sotto l'aspetto fisico che sotto l'aspetto mentale. Respirare bene diminuisce lo stress, elimina le tossine, aiuta il tuo equilibrio mentale e dà un gran supporto al tuo sistema nervoso. Quindi ti dà ossigeno sia in senso letterale che in senso metaforico. Ecco, respirare bene è essenziale. Se sei uno sportivo, se fai yoga o se hai guardato Demon Slayer, avrai già capito quanto è essenziale. Se ci fai caso, il modo in cui respiri è molto legato al modo in cui ti senti sia fisicamente che mentalmente. Infatti, quando sei calmo, tranquillo, felice, respiri in modo profondo e tranquillo. Mentre, quando ti agiti, ovviamente anche la respirazione accelera e fai respiri più corti. Respiri peggio. Quindi, il nostro obiettivo è quello di imparare a respirare bene coscientemente, in modo da non perderci tutti quei benefici che invece ci perdiamo nel momento in cui respiriamo male. Certo, in Demon Slayer la respirazione porta a risultati miracolosi. Ovviamente qui non ci saranno, però comunque una buona respirazione ti dà degli ottimi risultati e li puoi sentire e sono anche dimostrati tramite studi scientifici. Infatti un buon respiro può aumentare le tue abilità mentali e fisiche dandoti un boost del 15-30%. Mica male eh? Ti permette davvero di raggiungere un livello superiore. Le tecniche e gli esercizi di respirazione sono davvero tantissimi e cambiano molto a seconda del momento e dello scopo per cui li fai. Basta pensare a come respira un monaco orientale in modo calmo e rilassato, oppure invece a come respira un cantante lirico in modo profondo e controllato, oppure alle respirazioni impetuose di Wim Hof, il tizio del ghiaccio. Insomma, ad ognuno la sua, ma tu mi dirai, e io quale dovrei scegliere? Beh, oggi ti rispondo dandoti tre tecniche di respirazione ispirate sia al nostro mondo che al mondo di Demon Slayer e le potrai andare ad usare nella maggior parte delle situazioni della tua vita. Come non partire dalla prima respirazione usata da Tanjiro, ossia la respirazione dell'acqua. La respirazione dell'acqua aumenta molto la sua agilità, permettendogli di affrontare qualsiasi demone. Questa tecnica gli permette di aumentare le sue abilità, portando una gran quantità di ossigeno nel sangue e arrendendolo, appunto, fluido come l'acqua. L'acqua è un elemento molto dinamico, calmo ma potente, con un enorme potenziale. E quello stesso potenziale ce l'abbiamo anche noi, ma spesso viene bloccato dallo stress, da situazioni spiacevoli e da varie tensioni. Tutto questo si cronicizza e ci impedisce di far scorrere le energie nuovamente. Quindi, con questo tipo di respirazione, che è un po' respirazione e un po' meditazione, andiamo a far scorrere di nuovo quelle energie, riprendendone il controllo. Allora, questa tecnica la puoi fare sia da seduto che da sdraiato. Tieni presente che se non l'hai mai fatto e ti sdrai, probabilmente finisci per addormentarti. Quindi all'inizio magari stai seduto. Allora, inspira profondamente ed espira completamente con calma, in modo rilassato e pian piano inizia a concentrarti sulle singole varie parti del corpo. Continua a respirare e focalizzati prima su un dito di una mano, poi sulla mano stessa, poi su un braccio, sulla spalla, insomma via dicendo così e puoi proseguire sia in maniera ordinata e precisa che un po' a caso, un po' come ti trovi bene. La cosa importante appunto è che ti concentri su una singola parte del corpo alla volta pensando di portare attivamente ossigeno in quella parte ripristinandola, riportando l'energia e riparandola. Questa tecnica serve proprio a rilassare i muscoli, a sentire il tuo corpo e anche a calmare la tua mente. Ricorda un po' il body scan, il training autogeno, il rilassamento progressivo, insomma è un mix di varie tecniche che dal mio punto di vista si assomigliano un po', comunque insomma eventualmente puoi provare questa oppure studiarti tutte le altre tecniche e creare un tuo mix personale. Passiamo alla seconda tecnica, decisamente più aggressiva proprio come il suo utilizzatore, Inotsuke. 
Ecco un approccio totalmente diverso alla respirazione e con uno scopo anche molto diverso, ossia la respirazione della bestia. La respirazione della bestia è un approccio totalmente diverso alla respirazione rispetto a quello di Tanjiro. D'altra parte ha anche uno scopo ben diverso e anche loro sono due persone ben diverse. Inutsuke è cresciuto sulle montagne in mezzo agli animali selvatici e ha imparato ad osservarli e capire il modo in cui si muovono e in cui combattono. Questo ha creato il suo stile unico di combattimento che si basa proprio su movimenti semplici ma imprevedibili. Le sue tecniche sono rozze ma sono molto veloci e molto forti, così impetuose da avere addirittura bisogno di due spade e la respirazione della bestia lo aiuta ad esprimere tutta la sua potenzialità. Per avvicinarti a questo risultato devi provare la respirazione di Wim Hof, appunto il tizio del ghiaccio. Però non farla se hai problemi cardiaci o problematiche particolari perché è un pochino intensa. Allora, sdraiati o siediti e fai 30 respirazioni molto forti e veloci. Immagina di succhiare l'aria e poi di buttarla fuori come se te ne volessi liberare. Tipo... Oh, eh, vabbè. Proprio di spingerla fuori in fretta quando espiri. Alla fine di queste 30 respirazioni espira totalmente e trattieni il fiato. Fino a quando non ce la fai più. Dopodiché inspira profondamente, fai un bel respiro e trattieni di nuovo il fiato. Questo per una decina di secondi, poi torna a respirare normalmente. Essendo una respirazione molto intensa potresti sperimentare delle sensazioni strane. Ad esempio potrebbe girarti la testa, potrebbero informicolartisi le mani o cose del genere. È totalmente normale. È semplicemente l'ossigeno che riprende a circolare nel sangue e nel corpo in modo in cui non sei abituato a sentirlo. Allora, puoi farlo una volta e poi, quando diventerai un po' più addestrato, puoi ripetere il ciclo fino a tre volte. Questo tipo di respirazione ti darà un immediato senso di energia e poi, se la praticherai con costanza e a lungo, darà un rinforzo al tuo sistema immunitario e inizierai a sentirti molto più forte e sveglio. Pronto per fare il culo a qualche demone. E ora l'ultima tecnica, quella di Zenitsu. Una via di mezzo tra le prime due. Velocità e concentrazione sono le parole chiave della respirazione del fulmine e Zenitsu le esprime davvero al meglio. Solo quando dorme, ma meglio di niente dai. Questo stile è molto intenso, squarcia l'aria ad incredibile velocità, richiede un'altissima concentrazione, talmente tanta da non poter essere eseguita in condizioni normali. Infatti il povero Zinitsu quando è sveglio ha troppi pensieri per la testa per poterla fare e la mancanza di fiducia in se stesso gli impedisce di eseguire la tecnica. Quindi tanta concentrazione, tanta rapidità. Quale meglio della tecnica usata dai Navi Seals nelle situazioni a rischio? Stiamo parlando della respirazione quadrata, che è utilissima prima, durante e dopo gli eventi stressanti. Questo perché ti aiuta a mantenere la calma, la concentrazione e quindi ti aiuta proprio a mantenere i nervi saldi in situazioni difficili. Ed è anche semplicissima, ti basta inspirare con il naso per la durata di 4 secondi, trattenere il respiro per 4 secondi, espirare con la bocca per 4 secondi e trattenere il respiro per altri 4 secondi. Un quadrato. Con l'esperienza poi puoi anche allungare i tempi fino a 5-6 secondi. Ripeti questo ciclo per 5-6 volte o comunque fino a che non sentirai gli effetti. Allora, abbiamo visto che ogni tecnica di respirazione ha i suoi punti forti e serve in situazioni diverse. Però non dobbiamo dimenticare il clou della cosa, ossia la respirazione di base. Tutte le tecniche di respirazione di Demon Slayer, infatti, hanno origine dalla respirazione del sole, la respirazione ancestrale. Ed è importante non dimenticare le basi, perché ognuno si specializza nella sua, ma respirare bene ogni giorno nella quotidianità è quello che farà la grandissima differenza nella tua vita. Non è facile abituarsi a respirare bene sempre, però vale davvero la pena farlo. Quindi, in senso generale, abituati a respirare in modo calmo con respiri lenti e profondi. Abituati ad usare il respiro di pancia, quello che si chiama respiro di pancia, ossia respirare di diaframma. Questo significa praticamente usare la parte bassa dei polmoni respirando, cioè quando eh, inspirando gonfi la pancia senza muovere le spalle. Te ne puoi accorgere appunto mettendoti a respirare davanti a uno specchio. Tieni una mano sulla pancia, inizia a respirare e controlli che le spalle non vadano su e giù. E abituati anche a tenere una postura migliore, con le spalle ben dritte e aperte, in modo da riuscire a respirare meglio e avere anche più spazio per farlo. Insomma, respirare bene è davvero importante e ti aiuterà a portare dei grandi miglioramenti nella tua vita. Potrai raggiungere la forza di un demone pur restando umano. Zenshu-chu no kokeu wa ne, karada-chu no chi no megurito, 
心臓の鼓動を速くするのそしたらすごく体温が上がって人間のまま鬼のように強くなれるの。Beh, non aspettare oltre e iniziate a stare le varie tecniche di respirazione. E fammi sapere quale hai preferito di più: acqua, bestia o fulmine? Quale scegli? E se vuoi rimanere in contatto con me o conoscermi meglio, in descrizione trovi il link del mio blog e dei miei social network. Iscriviti al canale cliccando anche sulla campanellina per attivare le notifiche. E noi ci rivediamo tra due settimane con un nuovo video.